。卧槽，这个文瑞逆天了，他脑子怎么长的？是比我们进化了吗？你看刘露老师那表情，连老师都蒙圈了，我脑门上汗都出来了。那个文瑞到底是不是人类啊？恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！文瑞，笑笑要挑战你，白天的比拼他不服。挑战我？现在我没带题本，只带了课堂笔记。做题速度我拼不过你，这我认了。今晚要跟你比的是思维能力。刘露老师的讲座，重头戏就是开发学生思维。等下会出现比拼机会，你打起精神。哦，开发思维，正好试试领悟胶囊的作用。都带笔记了没？带了。带了杨荣武的生物化学原理，很棒的一本书，你们想不想要？想要。我只有一本，送给表现最好的同学。都打起精神，晚上不要犯困。我的讲座不讲太多知识，我启发你们自己发掘知识。生物化学不分家，化学反应让生物活起来。想掌握生物，你们必须懂化学。本堂讲座，我将会举一些案例，案例很简单，你们自由联想背后的生化知识。谁联想的多？这本书的奖励是谁的？联想能力至关重要。往小了说，它提高你面对题目的随机应变能力；往大了说，它是决定你科研能力的关键。然后大屏幕上出一段简单的知识： 1 9 2 1年 ，Joseph Barcroft 研究发现，高纯度的血红蛋白对氧的亲和性远比在全血中的血红蛋白对氧的亲和性大。看到这个发现，你们能想到什么？假设你是实验室里的科学家。偶然发现这个现象，你是忽略过去，还是敏锐地察觉到背后蕴藏的信息？场上一片肃静，学霸们瞪圆眼睛，一遍遍地阅读大屏幕上的字。如果病人缺氧，输血时不应输全血，应输高纯度的血红蛋白。呃、不对，高纯度的血红蛋白对氧的亲和性高，而全血中的血红蛋白氧亲和性低，说明全血中应该有某种物质能抑制氧气和血红蛋白结合。很好。你发现了一种新物质，这种物质叫 BPG， 也就是 D 2 3 2 0 3甘油酸。BPG 的存在会增加血红蛋白在外周组织的释放能力。哼，小老弟不行了吧？吴孝文瑞，一比零。老虎不发威，你当我是病猫呢？我吃下领悟胶囊后，瞬间有了感觉。哦，老师，我还知道。文瑞，你说吧。老师，我想起一个词叫“饱困”。人吃的很撑之后会犯困，犯困原因是许多血氧集中给胃肠道，脑部供氧不足，因此昏昏欲睡。而 BPG 对血红蛋白的氧亲和影响很大，我猜测 BPG 可能和糖代谢有关。很好 ，BPG 是糖酵解的中间产物。老师，我还有联想到的东西。你说，高海拔环境下人体缺氧，血红蛋白和氧结合下降大约四分之一。此时 BPG 的浓度应该会适当增加，以此降低血红蛋白氧核的亲和力，促使血红蛋白释放更多的氧给人体。没错，非常好。老师还有，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。哦，非常棒，再给你一分。还有吗？暂时想到这些。57名同学被你教会了部分知识，返还双倍生物知识，检测到生物进步，由白银33级升至白银34级。很棒，真的很棒。你一共拿下四分，我教了这几年课，连拿四分的学生屈指可数。场上比分来到四比一，局势逆转、啊。求求你不要再报比分了。然后刘露老师开始讲一些生物和化学知识。由于我吃了领悟胶囊，所以老师讲的每一句我都有更深层次的理解。检测到生物进步，由白银三十五级升至白银三十六级。检测到化学进步，由黑铁八十五级升至黑铁九十级。同学们，继续联想。如果你在实验室发现这种现象，你下一步会做什么？老师，我来。文瑞，你这次想出几条？这次太多了，老师，我想了八条。巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。老师，我刚刚又想到五条。巴拉巴拉巴拉。卧槽，这个文瑞逆天了，他脑子怎么长的？是比我们进化了吗？你看刘露老师那表情，连老师都蒙圈了，我脑门上汗都出来了。那个文瑞到底是不是人类啊？恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！讲座到此结束，同学们表现非常好。后天晚上有一场进化论的讲座，大家按时参加。本次讲座，文瑞同学好取78分，碾压性优势。上来领奖吧！回到寝室后，我吃下记忆胶囊，翻看庄学姐给我的题海大陆攻略，全部地图也怪分布、技能组合、秘密宝藏等等后台信息，全部列得一清二楚。哦，爽！这就是传说中的过目不忘。我飞快翻页。
厚厚的一本，攻略二十分钟我就完全背下来了，还有四十分钟药效，绝不能浪费。我又拿出一大箱论文开始翻看，检测到生物进步，由白银三十八级升至白银三十九级。检测到化学进步，由青铜零幺级升至青铜零三级。舍友元光，看我像着了魔，翻页的速度实在是太诡异了。文兄，你在干什么？看论文，别打扰我，我赶时间。与此同时，厕所里，丁阳泽和宁墨分别手捧生物书和数学书，闷头苦读。宁兄，昨晚文瑞就没来，今晚又不来，怎么回事？我也奇怪，难不成他学习学累了，不学了？有可能，看来他学习动力也并非永不枯竭，他也有打盹的时候。我们趁着他松懈，可以奋起直追。要不要去他宿舍看看？去看看吧。我们悄悄推门进去，如果他睡了，咱们就回来。随后，他们一前一后来到我的宿舍门前。我有不祥的预感，文瑞不会偷偷关起门学习吧？他怕我们卷过他，靠这种阴险手段骗我们松懈。不可能，文瑞行事磊落。他只会当着我们的面嚣张学习，然后疯狂嘲讽我们。我猜他要么睡了，要么在玩耍，绝不可能学习。别在外面鬼鬼祟祟了，客满了，外面的客官请回吧。<笑>是我，老丁，还有老宁，我们来找文瑞。文瑞两天没去厕所学习，我们甚是担心，怕他身体不适，特来贵府拜访。我们看看他气色如何，放心了便回去。文瑞说。他天天吃保健品，至少能活到二百岁，身体无恙。你们俩是自己人，如果有事可以觐见。但是进来后，无论看到什么，绝不能往外透露半个字。一旦泄密，校园暴力。他们进来后，看到笔记本电脑，直接蒙圈了、啊。我在做梦吗？高中宿舍电脑，卧槽，电脑哪弄来的？你们宿舍关系这么硬？老师讲给文瑞的，合法合规，学校报备过，此事严禁外传，否则你们二位性命不保。尸骨无存，文瑞这是在干嘛？他在学习，别打扰他。学习，一直噼里啪啦翻页叫学习，那么多字你看完了吗？就翻页，你到底在干啥？我真是学习啊，大部分论文都很水，两三秒足够背完一页了。背，对，这一箱我全背完了。状态好的时候，我背东西很快，过目不忘，照相机记忆。<笑>我们问你正经话，你别开玩笑，你到底在翻什么？我真在背论文呢、啊。你们不信就抓一份问问吗？有问必答。文瑞，你在干嘛？看论文呢、啊。论文有你这么看的吗？量子阅读嘛，一秒钟看三页。你不信你就随便问，我全都背下来了。啊、这么嚣张啊？怎么提问？随便，可以你读一两句，我背后面的内容。文章名和页码也可以。随后宁墨随便翻了两页。微生物制药的生物来源是青霉素放线菌，作用对象是什么？作用对象是抗菌药、抗肿瘤药。抗病毒药、除草剂、酶抑制剂、免疫调节剂。宿舍里的气氛顿时诡异。刚刚我背出的内容和论文完全吻合，一字不差。怎么可能？你肯定是偷看了。然后他退后两步，出招吧。听好，微生物法烟气脱硫具有投资少、运行成本低、能耗少、可有效减少环境污染等优点，固定化微生物技术以其独特的优势。下面是介绍两种微生物净化低浓度二氧化硫的方法。一种悬浮微生物法，一种固定化微生物法。你往后翻，后面有一页数据表格，我还能把数据给你背出来，要听吗？背，我不信你连这种细节都能背出来，直接背最后一列百分比：百分之二十二点八八，百分之二十四点五三，百分之二十一点一九。错了，你背错了，我没背错，只不过我没正着背，我是倒着背的。三人立马倒着看，完全正确，没有一位小叔的错误。啊、丁娘则被你的记忆力吓得肝胆剧烈，怨念值加八百。丁娘则怀疑你不是人类，浑身发凉，怨念值加七百。宁墨目睹你背出论文，恐惧书甚，怨念值加八百。我去，你是真的牛欢喜，文兄，你的才华泄露出去，只会有两种下场：第一种被抓去切片研究，第二种被国家重点保护。啊、想多了。区区过目不忘而已，在真正的天才堆里，我还排不上号。对了，老丁、老宁，你们来找我有事？没事了，没事了。丁阳泽和宁墨默,默契的转身离开，逃跑般夺门而出。我的心理阴影面积大到无法计算。文瑞的天赋让我嫉妒到质壁分离。大家都是人类，凭什么他偷偷进化了？随后，我拿出两部手机，开始玩《题海大陆》。一个专攻数学 ，ID 是枪手通宵战神，已升到十一级；一个专攻生物 ，ID 是僵尸万毒王，刚刚六级、啊。你同时操作两个手机，顾得过来，要不要我帮你？你帮不了。
，这游戏得做题才能继续。数学题我不行，生物题可以相信我。我最近奋发学习生物，水平突飞猛进。然后我把僵尸万毒王的手机给他，酶与底物分子的相互作用形式有哪种、啊？没事了，你忙吧。经过紧张的战斗，我爆出了大量的题目。检测到数学进步，由白银21级升至白银22级。检测到生物进步，由白银45级升至白银46级。另一边，庄启言家里，我月考年级名次升了三十名，数学满分，生物涨了十分，不错，别累着。怎么进步这么快？有个大神同学教我，我数学大题原本死活不会，他一教我就会了。今年寒假别请那个家教了，啥也不是，还不如我同学教我。给你们说过的，他叫文瑞，双竞赛队，特别厉害。咦？咦什么咦？单纯同学关系。哦，对了，文瑞他想卖题，我答应他回来问问，可以吧，妈妈？咱家题库不是正好缺题，卖题。文瑞高一新生，怎么能给高中题库卖题？冷静啊，妹妹，不能被爱情冲昏头脑。上次竞赛队考试，文瑞两科都进了前五十，很多高三竞赛生都考不过他。爸妈，我都和他说了能卖题，你们要是拒绝，我很没面子的，求求你们了。有个办法，既能让你有面子，也能确保他没资格卖题。前几天，叶校长传了一份题库过来，题海大陆导入昆谷王 BOSS 的程序，大概过几天，竞赛队将会比赛打昆谷王。你去给文瑞说，他必须打进前十名，证明实力才能卖题、啊。前四十行吗？竞赛队前四十的学生就很强了。前十没得商量。哼，前十就前十，他这次目标就是前十，我相信他能杀进去。到时候你们不要出尔反尔。绝不食言，如果他真能进前十，说明水平确实足够了，当然有资格卖题。好，我上楼睡觉去了，明早还得去学校。妍妍是不是早恋？最近他经常说起这个文瑞。语气崇拜的像粉丝一样，我也怀疑，就算他现在还没早恋，至少对那小子很有好感。这怎么办？咱们也不好管，潜移默化影响一下吧。比如这次卖题的事情，咱们给阻止掉，两个人的接触就能少一些。万一文瑞真走狗屎运，考进了前十呢？怎么可能？高一娃娃罢了，高二高三的老生又不是吃素的。你要是担心，现在。看看后台数据，文瑞的账号级别估计垫底。题海大陆是庄家公司开发的游戏，自然能访问后台数据。啊、翻车了爹！文瑞有俩账号，一个二十级的枪手，目前排所有账号的第八名；一个二十五级的僵尸，排所有账号的第三名。这小子练号速度贼快，从后台数据看，他居然是两个号一起练，平均每道选择题不超过三秒，正确率在百分之九十五以上、啊。坏了，这小子真有进前十的可能，不能让他进前十啊！他拿到卖题资格，肯定天天把题送给咱闺女，两人关系会更亲密。哼，既然文瑞这么能打，那给他上点强度吧。昆谷王正常状态会出140道题目，我们直接让让文瑞触发隐藏状态，到时候会爆出280道题目。此期间，只要他出现太多失误，就会被昆谷王当场拍成肉酱。他挂了是没有挑战成绩的。但是你想过没有，万一文瑞失误极少，活到了最后，因为题目加了一倍，他会直接成为第一名。怎么可能活到最后？你太高看一个高一新生了。BOSS 战的题目本来就难，连续遇两百八十道，神仙也得跪了。区区文瑞能不跪？好，那咱们就祝福文瑞同学运气爆棚，触发昆谷王的隐藏状态。次日中午，图书馆。今天有需要印的论文吗？有的话，我俩现在去印，早印完还能回宿舍躺一会儿。睡觉别想了，今天印的东西很多，你俩至少忙一中午。印完装箱，聂俊仁辛苦一下，箱子送我宿舍去。然后我掏出一张纸给他，上面都是今天要印的论文。呃，不行啊，我俩的钱都充饭卡里了，身上零钱不多。昨天印那一箱花的七七八八，今天要印这么多论文，我们付不起打印费。对我俩穷困潦倒了，你得报销打印费。我请。庄启言刚准备掏出钱包，不必打印费，你俩去找冷向文耀，我给你们写个条子。亲爱的冷公子，聂俊仁和龚莎莎同学替我去印刷生物论文。这些论文将用于实验室研究，请你报销打印费，现金交给他俩即可。拿着吧。知道去哪找冷向文吗？知道，他宿舍离我们宿舍很近。不过他他真会给钱。你是看不起冷公子的财力吗？他随手一掏兜，翻出来的零钱够印一卡车的论文。快去吧。随后他俩就离开图书馆。传闻说他和冷公子关系不和，传的有鼻子有眼，怎么他还能写条子找冷向文要钱？不知道啊，我刚刚问他，他肯定知道我在问什么，但他没正面回答，开了个玩笑，没别的办法了，去试试吧。万一冷向文不给钱，咱们吃个闭门羹，还得再跑一趟。我觉得这是不靠谱。
我也感觉不靠谱。冷公子是富哥，但他又不是傻子，怎会随便给钱？聂俊人认为你给的纸条不顶用，冤念值加三百。公莎莎不明白你在搞什么飞机，冤念值加四百。